வணக்கம் டு த வீக்லி ரவுண்ட் பதிமூணாவது எபிசோட் மக்களே இது தி ஹேக்லட் டேஸ் சேனல் நான் மிஸ்டர் ஏ என் கூட உங்களுக்காக இந்த வீக்கோட பெஸ்ட் நியூஸ் இதுல ரவுண்டு கட்டி எடுத்து வச்சு வரிசையா சொல்றதுக்காக காத்திருக்காரு மிஸ்டர் எம் என்ன மிஸ்டர் எம் ரெக்கார்ட் போயிடலாமா இந்த வாரத்தோட ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னா ரெட் மேஜிக் ஃபைவ் ஜி போன் ஒன்னு வந்து டீஸ் பண்ணிருக்காங்க நூபியா ரெட் மேஜிக்ங்கிறது அவங்க அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல நல்ல கேமிங் போன்ஸ் விட்டுருந்தாங்க த்ரீ ஜி எஸ் அப்படின்ற ரெண்டு போன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல விட்டாங்க நல்ல போன்ஸ் வித்ஷான்னு கேட்டா அது தெரியல பட் ஆனா நல்ல போன்ஸ் தான் கண்டிப்பா அந்த காசு அவங்க வந்து ஒரு புதுசா ஒரு சார்ஜிங் டெக்னாலஜி வந்து டீஸ் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா அந்த சார்ஜிங் டெக்னாலஜில நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணுது அந்த சார்ஜிங் டெக்னாலஜி ஸோ கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும் போது அதோட அவுட் புட் வந்து எயிட்டி வாட்ஸ் தான் இருக்கு யூஸ்வலாகவே உங்க போன் யூஸ்வலாக உங்க போன்ஸ்ல வந்து நல்ல பெரிய பேட்டரி தான் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ஏஜ் பேட்டரியே கொடுத்தாலும் எயிட்டி வாட்ஸ் கண்டிப்பாக வித்தின் ஹாஃப் அன் ஹவர்ஸ்ல ஹாஃப் அன் ஹவர்ல சார்ஜ் ஆயிரும் அப்படின்னா நல்லா இவங்க ஒரு வயர்லெஸ் ஸ்ட்ரீமிங் டெக்னாலஜி ஒன்று காமிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி மீன் போன்ல என்ன டிஸ்பிளே ஆகுதோ உடனே வயர்லெஸ்ஸா டிவிலையும் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி டிலேவே இல்லாம ஸோ அதுவும் கேஷுவல் கேமிங்க்கு கண்டிப்பா சூட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இல்லைன்னா இந்த கேமிங் ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கிறவங்க வயர்லெஸ் ஸ்ட்ரீமிங் எல்லாம் யோசிச்சே பார்க்க மாட்டாங்க கரெக்டாக வயர்டு ஸ்ட்ரீமிங் போவாங்க ஓகே ரியல்மி சி த்ரீ இந்தியால பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி லான்ச் ஆகிறதா கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இன்னுமே ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் பெருசா தெரியல அதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன சொல்றது பிளாக்ஷிப் மேல இருக்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி என்ட்ரி லெவல் டிவைசஸ் எல்லாம் யாரும் அவ்வளவு ஆர்வம் பாக்குறது இல்லைன்றதுனால ஏதாவது இருக்கும் அப்படியே அது வந்தாலும் அதை பத்தி யாரும் பெருசா கண்டுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால அந்த ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் லீக் ஆகாம இருக்கு நினைக்கிறேன் இதுல ஒரு முக்கியமான ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சி ஒன் அண்ட் சி டூ சி சீரிஸ் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் உலகம் முழுக்க இது வரைக்கும் பத்து புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் ஸ்மார்ட் போன் சூப்பர் <laughs> 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 ஓகே என்கிட்ட நியூஸ் என்னன்னா ஆப்பிளுக்கு ஒரு சோகமான நியூஸ் யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா எல்லா டிவைசஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி சார்ஜிங் இருந்தால் அவங்களுக்கு கன்வீனியன்டாக இருக்கும் யூரோப்பில் வந்து என்னது இ வேஸ்டேஜ் கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டிருக்காங்க ஸோ டைப் சி வந்து எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால டைப் சி தான் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க இதில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி லான்ச் ஆகிற எல்லா ஃபோன்ஸுமே டைப் சி தான் லான்ச் ஆகணும் அப்படின்ட்டு கம்பல்சரியாக சொல்லிட்டாங்க ஆப்பிளும் நிறைய போராடி பார்த்தாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து லைட்டிங் போட்டுதான் வச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் போராடி பார்த்தாங்க பட் ஆனால் அது எதுவும் வேலைக்காகவில்லை அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க டைப் சீட்ல தான் வரணும்ட்டு ஸோ அடுத்த வருஷம் ஐஃபோன்ஸ் எல்லாமே டைப் சீட்ல தான் வரும் ஓகே ஓகே அதான் அவங்க இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் கூட சார்ஜர் கூட விற்கக்கூடாது ஃபோன் கூட கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வச்சிருந்தாங்கன்னா நீங்க எதுக்கு தேவையெல்லாம் கொடுக்குறீங்க வேணா தனியாக வாங்கிட்டு போறாங்க போன் கூட எல்லாம் கொடுக்க கொடுக்காதீங்க சார்ஜர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா புதுசா யாராவது சார்ஜிங் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் பிப்டி வாட்ஸ் இப்போ கூட நம்ம பேசாம எயிட்டி வாட்ஸ் எல்லாம் இது இதோட அடாப்ஷன் ரேட் எல்லாம் அவ்வளவு இருக்காது இனிமேல் யூரோப்ல அந்த மாதிரி சார்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வந்தாலும் எல்லாருக்கு வேணா வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பேக்கேஜிங்கிறதுல காசு கொஞ்சம் கம்மியானாலும் இந்த மாதிரி சார்ஜர் தனியா வித்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அதோட காஸ்ட் அதிகம் ஆகும் கேமரா பிளஸ் எக்ஸைனாஸ் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் ப்ராசஸர் அப்புறம் என்ன சொல்றது
ஓகே அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா போக்கோ எக்ஸ் டூ ரொம்ப நாளா போக்கோ எஃப் டூ எப்போ வரும் எப்போ வரும்ட்டு எல்லாம் வெயிட் பண்ணிருந்தோம்ல ஸோ போக்கோ எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபோன் பிப்ரவரி ஃபோர் ஃபோர் வந்து லான்ச் ஆக போகுதுமா இது என்னன்னா அவங்க ரொம்ப நாளாக டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன ரெஃப்ரெஷ் ஷீட் கொண்டு வரோம் அப்படின்ட்டு ஒரு வெப்சைட் எல்லாம் போட்டு நம்ம போன்ஸ் அந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணா ஓகே பாருங்க அவங்க போன் இவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்கு நைன்டி ஹேர்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே இது யூசர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா தெரியாது அந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுபடியே அது வந்து ஒன் டுவெண்டி ஹேர்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கடைசி இந்த போன் என்னன்னு பார்த்தா சைனால ரெட்மி கே தேர்ட்டி அப்படின்னு ஒரு போன் லான்ச் பண்ணாங்க அந்த போன் தான் அப்படியே இங்க வரப்போகுது ஸோ இது ஃபைவ் ஜி வேரியண்டா வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் சிக்ஸ்டில வரும் போனாங்க <laughs> So, LCD screen, mm-hmm. 120 uh, MHz refresh rate. Pricing, mm-hmm. you know, I think, is 70,000. What do you think, Mr. Yeh? Yes, I think it's 16 to 17. Okay. 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 ஒரு ஓவல் பில் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா இது எல்சிடின்றதுனால இந்த பஞ்ச் ஹோல் அந்த இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய டிஸ்டர்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதனாலதான் அதை பார்க்க நல்லா இருக்கு அப்படின்றதான் அதை ஃபுல்லா கருப்பி அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் நல்லதுதான் பாக்குறதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காது தனியா ஏதாவது அப்புறம் தலைவன் சீஃபர் ஈட்ட கேஷ் வந்து அது யூஸ் பண்றதுக்கும் பெருசா ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல அது நியூஸ் டூ வீட் சீக்கிரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு ஹுவாவே வந்து ஆப்பில் ஓவர் டெக் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் சோல்டு அப்படின்ற லிஸ்ட்டில் சாம்சங் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி மில்லியன் டிவைசஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்பிள் போன வருஷம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மில்லியன் டிவைசஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மி ஆயிட்டாங்க மீன் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் சம்திங் தான் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஹுவாவே இந்த வருஷம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணி செகண்ட் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க இதில் ரியல்மி தான் அதிக கெயின் பண்ணியிருக்கிறது இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் சோல்டு அதில் அந்த கவுண்ட் படி பார்த்தா ரியல்மி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டியோ எயிட்டியோ பர்சன்டேஜோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிச்சிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் சூப்பர் ஆமாம் அவங்க புதுசுங்கிற நாள் தான் வருஷ வருஷம் இவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்லாம் காமிக்க முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க வந்து இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா கூகுள் ஃபீட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ அவங்க கிட்டேயும் டாக்ஸ் இருக்கு டிரைவ் இருக்கு அப்புறம் கிளவுடு யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வச்சிருக்காங்கல்ல அது எல்லாமே யூனிஃபை பண்ணி ஒரே அப்ளிகேஷனா கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க என்டர்பிரைஸ் டார்கெட் பண்ணி ஏன்னா ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் ஸ்லாக் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு அது கண்டிப்பா என்டர்பிரைஸ்ல எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து இவங்க டாமினேட் பண்ணும் டேக் ஓவர் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து யூனிஃபை நிறைய <laughs> 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 கரெக்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எந்த கண்டென்ட் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஆமா மொபைல் வேர்ல்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது வேர்ல்ட் இருக்கு எல்லா மொபைல் மேனுஃபேக்சரரும் அவங்க ஸ்டால் போட்டு அவங்க புது இனோவேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிக்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி அது அங்க நடக்க போற எல்லா நியூஸுமே நாங்க உங்களுக்கு டெக்ட் எடுத்து கொடுத்துறோம் எஸ் அது இந்த வருஷம் பாசிலோனால நடக்குது फेब्रुवारी 12 ல இருந்து फेब्रुवारी 14 வரைக்கும் நடக்குது ஓகே மூணு நாள் எஸ் ஓகே அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா வாட்ஸ்அப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல யூஎஸ் வந்து இந்த நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் 
பன்னெண்டு பெரிய பக்ஸ் இருந்தது வல்னரபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம போனை என்ன வேணா பண்ணலாம் அமேசான் ஓனர் ஜெஃப் பெசஸோட போனையும் ஹேக் பண்ணாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி பன்னெண்டு வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கு இது எல்லாமே கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஎஸ் கவர்மெண்ட் சாமி வந்து இந்தியாவில் கடை போட்டதுல இருந்து ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு நேரடியாகவோ இல்ல மறைமுகமாகவோ வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி இருக்காங்க அதாவது இவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் லைன் பார்ட்னர் அப்புறம் சர்வீஸ் சென்டர் பார்ட்னர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே சாமி அக்கௌண்ட்ல மட்டும் இது வரைக்கும் ஐம்பதாயிரம் பேர் வேலை பார்த்திருக்காங்க மீன் வேலை கிடைச்சிருக்கு வேலை உருவாயிருக்கு ஓ சூப்பர் ஆமா இதுல இன்னொரு கடைசி நீ சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா இந்த டெஸ்லா கார்ஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனியோட ஓனரான இலோன் மாஸ்க் ஆரம்பிச்ச இன்னொரு கம்பெனி மேல போய் திரும்ப வந்து கடல் நடுவில் ஒரு லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருப்பாங்க அந்த லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல அப்படியே நெட்டுல தான் வந்து நின்றோம் ஸோ நம்ம அந்த ராக்கெட் பார்த்தா திரும்ப அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் அதில் ராக்கெட் ஃபியூல் மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த ருட்டீன் செக்அப்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும் பண்ணிட்டு திரும்ப அதை வச்சு மேலே அனுப்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து வெகுவாக செலவையும் குறைக்கும் இந்த வேஸ்டேஜையும் கம்மி பண்ணும் ராக்கெட் இது வந்து இதில் நைன்த் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரே ராக்கெட்டில் அறுபது சேட்டலைட் அந்த சேட்டலைட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்லிங் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டார்லிங் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா சேட்டலைட் மூலமா இன்டர்நெட் ஒரு நெட்ஒர்க் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அறுபது சேட்டலைட் அப்படியே லான்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே திரும்ப வந்து அழகா லான்ச்சிங் பேர்ல நின்றுச்சு ஸோ இந்த அறுபதையும் சேர்த்துனா இது வரைக்கும் இருநூத்தி நாற்பது சேட்டலைட் ஸ்டார்லிங் சீரீஸ் மட்டும் லான்ச் பண்ணி வானத்தில் நன்றி பாய் பாய் குட் நைட்